ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இஸ்ரேலுக்கு வந்து இறங்கிவிட்ட அமெரிக்காவின் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் படை வீரர்கள் இஸ்ரேலுக்காக வந்துள்ள அமெரிக்காவின் மிக சக்தி வாய்ந்த வி பிப்டி டூ பாம்பர்ஸ் டிஸ்ட்ராயர்ஸ் ஃபைட்டர் ஸ்குவாட்ரான்ஸ் எல்லாமே மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்கள் உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்கள் இஸ்ரேல் மீதான ஈரானின் அடுத்த தாக்குதல் மிகவும் கடுமையான தாக்குதலாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல ஈரானின் இஸ்ரேல் மீதான எச்சரிக்கை இந்த முறை ரொம்பவும் ஹார்ஷாக இருப்பது போல தெரிகிறது எப்படின்னு பாருங்க ஈரானின் அமைச்சர் அதாவது இஸ்ரேலை தாக்குவதற்கான ஈரானின் பாலிஸ்டிக் மிசைல் செக்ஷனுக்கு தலைமையாக இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டரும் கமீனியும் சேர்ந்து பேசுறாங்க ஈரானின் அடுத்த தாக்குதல் இஸ்ரேல் நாட்டையே அழிக்கும் என்றும் இஸ்ரேலின் தலைவர்கள் நம்ம தான் இஸ்ரேலின் தலைவர்கள் சொல்றோம் அது அவங்க ரொம்பவும் ஹார்ஷாக ஜயனிஸ்ட் ரெஜீம்ஸ் லீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இஸ்ரேலின் தலைவர்கள் அவர்களது வீட்டின் ஜன்னல்கள் வழியாக இஸ்ரேல் மக்கள் அழிவதை பார்க்க வேண்டியதுதான் என்று ஈரானின் அடிப்படைவாத அமைச்சரும் தலைவரும் பேசுகிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஈரானின் இன்னொரு அமைச்சர் அமெரிக்காவின் முக்கியமான ஒரு ஊடகத்திற்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கிறார் அவர் சொல்றாரு ஈரானின் நைட் மேர் ஈரானால் தாங்க முடியாத கொடூரம் இன்னும் மூன்று நாட்களில் தொடங்கிவிடும்னு சொல்றார் எதை சொல்றாரு புரியுதா ஐந்தாம் தேதி அமெரிக்காவின் தேர்தல் முடிவுகள் வரும் அதில் ட்ரம்ப் மட்டும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மட்டும் அமெரிக்காவின் பிரசிடென்ட் ஆகிவிட்டால் இஸ்ரேலை சந்தோஷப்படுத்த ஈரானுக்கு எல்லா விதத்திலும் அழுத்தம் கொடுப்பார் ஈரான் மீது இன்னும் அதிகமான சாங்ஷன்ஸ் பொருளாதார தடைகள் தொடர்ந்து அதிகமாகி கொண்டே இருக்கும் ஈரான் மீது பல டார்கெட்டட் கில்லிங்ஸ் நடக்கும் அண்ட் ஈரானின் பொருளாதாரம் அழியும் அது ஏற்கனவே அழிந்த பொருளாதாரம் அது வேற விஷயம் ஆனால் அவர் சொல்றாரு ஈரான்ஸ் ரெஜீம் வில் பினான்சியலி பேரலைஸ்ட் ட்ரம்ப்ஸ் ரீஎலெக்ஷன் வில் பி அ கப் ஆஃப் பாய்சன் ஃபார் கமீனி அதாவது மீண்டும் ட்ரம்ப் அமெரிக்காவின் அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டால் அது கமீனிக்கு ஒரு கப் விஷம் குடித்த கதையாக மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்றார் அது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் உண்மை எப்படின்னு பாருங்க இவர் சொல்றாரு ட்ரம்ப் அதிபரானால் ஈரான்ஸ் ரெஜீம் வில் பி பினான்சியலி பேரலைஸ்ட் ஈரானின் பொருளாதாரம் பேரலைஸ் ஆகி முடக்குவாதம் வந்து பத்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் நடந்த நியூக்ளியர் டீலுக்கு பிறகு ஈரானின் எல்லா பொருளாதார சோர்ஸுமே அழிந்து விட்டது சாங்ஷன் செய்யப்பட்டது நீங்களே பாருங்க இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஈரானின் பண மதிப்பு அதாவது அமெரிக்க ஒரு டாலரின் மதிப்பு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ஈரானியன் ரியால் ஆக இருந்தது ஆனால் இன்று கடந்த ஒன்பது வருடங்களில் ஒரு அமெரிக்க டாலரின் ஈரானின் பண மதிப்பு கேவலமாகிவிட்டது அழிந்து விட்டது இன்று ஒரு டாலர் இன்று ஒரு அமெரிக்க டாலர் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ஈரானியன் ரியால் ஆக உள்ளது நம்ம ஒரு டாலருக்கு எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் கொடுக்கிறோம் இந்த எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி மூணு தொண்ணூத்தொன்பது எண்பத்தி நான்கு ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ மூணு ஜீரோ நாலு இப்படின்னு பல மாதங்கள் இருக்கு கண்டிப்பாக அமெரிக்காவும் வளருது இந்தியா போன்ற டெவலப்பிங் கண்ட்ரி கூட வளருது அமெரிக்காவின் ஒரு டாலர் இந்தியாவின் எண்பத்தி நான்கு ரூபாயாக இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதுக்கு பின்னால் பல அரசியல் இருக்கு அதுபோலவே இன்று ஒரு டாலர் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ஈரானியன் ரியாலாக இருப்பது ஈரானியன் பொருளாதாரம் இல்லாததற்கு சமம் சிம்பிள் ஒரே ஒரு இந்தியன் ருபிக்கு இந்திய ரூபாய்க்கு ஐநூறு ஈரானியன் ரியால் கிடைக்கும் அது கூட உண்மையான மதிப்பு கிடையாது இந்தியன் ஒரு ரூபாய்க்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பதினைந்தாயிரம் இருபதாயிரம் அப்படின்னு ரியால் ஈரானியன் ரியால் கொடுக்கணும் அதுதான் இரண்டு பேரின் பொருளாதாரம் அதாவது ஈரானில் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது கொஞ்சோண்டு ஆயில அவனால் விற்க முடிந்த எண்ணெயை எப்படியோ விற்கிறான் ஆனா ஈரானுக்கு அதிகமான கடனும் சரி பணமும் சரி சைனா போன்ற நாடுகளிடமிருந்து வருகிறது ஆனால் ஒரு காலத்தில் மொத்த உலகுக்குமே சப்ளை செய்யும் அளவுக்கு இதே இந்த ஈரானிடம் ஆயுள் இருந்தது எனவே இனிமே ட்ரம்ப் அதிபராக வந்தால் இந்த ஈரான் நாடு இல்லாமல் ஆகிவிடும் ட்ரம்ப் எந்த பாலிசி எந்த கோணம் வழியாக அவர் பார்த்தாலும் ஈரான் அழிவதை யாராலும் பார்க்க முடியாது தடுக்க முடியாது ஆனால் அவர் வருவாரா இல்லையா அது வேற விஷயம் 
ஆனால் இந்த போர் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் அதிகமான அளவில் சூடு பிடித்துவிடும் ஈரானின் அடுத்த தாக்குதல் கொடூரமாக இருக்கும் என்றால் ஈரானிடம் இருப்பதிலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணைகளை பயன்படுத்தி தாக்க வேண்டும் மிக பெரிய ஏவுகணைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அதை அதிகமான எண்ணிக்கையில் தாக்க வேண்டும் ஆனால் ஈரானின் அடுத்த தாக்குதலுக்கான இஸ்ரேலின் பதிலடி எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் அது வெறும் டிஃபென்சிவாக இருக்காது வெறும் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட கோணத்தில் மட்டும் இருக்காது ஈரான் அடுத்த தாக்குதலை ஈராக்கு வழியாகவும் செய்யும் ஈரானில் இருந்து நேரடியாகவும் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஈராக்கில் இருந்து அதிகமான ட்ரோன்ஸ் மற்றும் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபைஸ் மிசைல்ஸ் ஏர் டு சர்ஃபைஸ் மிசைல்ஸ் அதிகமாக ஈரானால் செய்ய முடியாது அது எங்கிருந்தும் செய்ய முடியாது ஆனால் ஈரானின் தாக்குதல் அதாவது ஈரானின் ஏவுகணைகள் இஸ்ரேலின் நிலப்பரப்பில் விழுவதற்கு முன்பே மிட் ஏர் கொல்யூஷன் அதாவது ஈரானின் ஏவுகணைகள் வானத்தில் வந்து கொண்டிருக்கும் இஸ்ரேலின் போர் விமானங்கள் ஈரானை நோக்கி பறக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஈரான் ஈராக்கில் இருந்து அதிகமான எண்ணிக்கையில் ட்ரோன்ஸ் ராக்கெட்ஸ் மற்றும் நீண்ட தூர ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தி தாக்கினால் இஸ்ரேல் அப்படியானால் எந்த ஏர் ஸ்பைஸ் வழியாக தனது நூற்றுக்கணக்கான போர் விமானங்களை பறக்க வைத்து ஈரானுக்குள் தாக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் தற்போது ஈரானின் கமீனியும் அந்த அமைச்சரும் பேசுற மாதிரி அவர்கள் ஒரு தாக்குதலை செய்தால் இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக ஏர் ஸ்பைஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது அடுத்தடுத்த விமானங்கள் அடுத்தடுத்த நொடிகளில் டேக் ஆஃப் ஆகும் இஸ்ரேலின் ஒரு படை ஜோர்தான் எல்லைக்கு நகரும் அமெரிக்காவின் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் படை வீரர்கள் இஸ்ரேல் படை வீரர்களுடன் ஈராக் எல்லை நோக்கி நகரும் அமெரிக்காவின் எல்லா பாம்பர்ஸுமே சவுதி அரேபியாவின் ஏர் ஸ்பைஸ் வழியாக ஈரானுக்குள் குண்டு மழை பொழியும் சவுதி அரேபியா ஏதாவது கேள்வி கேட்க முடியுமா பேச முடியுமா என்று கேட்டால் அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது ஏனென்றால் இது ஒரு பெரிய போர் ஈரானின் எல்லா ஆயுத கிடங்குகளும் எல்லா ஆயுள் கிடங்குகளும் கிணறுகளும் பற்றி எரியும் ஆயுதமாக மாறும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஈரானின் நியூக்ளியர் என்ரிச்மெண்ட் பெசிலிட்டி ஒரு சில நிமிடங்களில் அமெரிக்காவின் நியூக்ளியர் ஹெட் பயன்படுத்தும் சக்தி இருக்கக்கூடிய பி பிப்டி டூ பாம்பர் விமானங்களால் எந்த பங்கராக இருந்தாலும் எந்த மலை குழியாக இருந்தாலும் தாக்கி அழிக்கப்படும் நம்ம சொல்ற இந்த தாக்குதல்கள் எல்லாமே கமீனியாக தானாகவே கேட்டு வாங்கிக் கொள்வது ஏனென்றால் எண்பத்தி மூன்று வயதில் தன்னுடைய முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வயது ஆவரேஜ் மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய நாட்டின் மீது அவருக்கு எந்த கடமை உணர்வுமே கிடையாது இன்னைக்கு ஹெசபல்லாவிடமிருந்து ஒரு பெரிய நேவல் கமாண்டர் லெபனா நாட்டுக்கு பணி செய்யக்கூடிய நேவல் கமாண்டர் ஆனால் ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறான் நீங்க பாருங்க நான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இன்னைக்கு லெபனா நாட்டிலிருந்து ஹெசபல்லா என்ற ஒரு பிம்பத்தின் கீழ் ஹெசபல்லா என்ற ஒரு முகமூடியின் பின் இருந்து தாக்கக்கூடியது வெறும் ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் கிடையாது இன்று எண்பது தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜுக்கும் அதிகமான ஹெசபல்லாவின் ராக்கெட் ஆயுதங்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மொத்த லெபனன் சிவிலியன் மொத்த லெபனன் மக்கள் தொகையுமே ஹெசபல்லா தீவிரவாத படையுடன் பின் இணைந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு வலை மாதிரி பின்னி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு லெபனனில் கிடைத்த வெற்றி இன்னைக்கு லெபனன் நாட்டின் நேவல் கமாண்டர் கப்பற் படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கமாண்டர் இஸ்ரேல் கமாண்டோஸ் நம்ம நாட்டில் மார்க்கோஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரியான ஒரு படை இன்னைக்கு இந்த கமாண்டரை தூக்கி இருக்கு இவன் லெபனான் நாட்டின் கப்பற் படைக்கான ஒரு கமாண்டர் ஆனால் இவன் இன்னைக்கு வேலை செஞ்சது ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளுக்காக தீவிரவாதிகளின் பதுங்கு குளிக்க உள்ள இருந்தே இவன் கொடுத்த ஆதரவும் சரி இவன் கொடுத்த ஆயுத கைடன்ஸும் சரி இவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களும் சரி அந்த காரணத்திற்காக இன்னைக்கு தூக்கி இருக்கிறாங்க உடனடியாக லெபனான் வந்து இல்ல அவன் வந்து தீவிரவாதி கிடையாது அவன் வந்து லெபனான் நாட்டின் ஒரு சிவில் ஷிப்பிங் கமாண்டர் அப்படின்னு சொல்றானுங்க சுத்த பொய் பட்டமான பொய் நான் தொடர்ந்து சொல்றேன் இன்று லெபனானிலிருந்து வரக்கூடியது ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல் மட்டும் கிடையாது இஸ்ரேல் மீது வரக்கூடிய ஒவ்வொரு தாக்குதலும் ஒவ்வொரு ராக்கெட்டும் ஒவ்வொரு ட்ரோனும் லெபனான் நாடு லெபனான் அரசு லெபனான் ராணுவம் லெபனான் மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து செய்யக்கூடிய தாக்குதல் இதை பற்றி ஏன் இஸ்ரேல் இன்னும் பேசலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த அமெரிக்காவுக்கும் லெபனானுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு கனெக்ஷன் ஒரு பாரம்பரிய உறவு பற்றி பேசியிருக்கிறேன் நம்ம வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் இன்னைக்கு லெபனான் நாட்டுடைய ஒரு நேவல் கமாண்டர் வந்து ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளுக்கு உள்ளேயே இருந்து 
தூக்கி இருக்காங்க அப்படின்னா மொத்த லெபனான் நாட்டின் இராணுவம் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்க்ளூடட் அந்த நாட்டின் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்க்ளூடட் ஹெசபல்லாவுக்கு பெரிய அளவில் உதவி செய்யுது இன்னைக்கு மேக்ரான் வந்து லெபனானுக்காக பேசுகிறார் அப்படின்னா மொத்த லெபனான் நாடுமே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய போரை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு IDF is destroying large underground weapon plant run by Hamas in Central Gaza. Now, in Central Gaza, underground, there is a big tunnel in the underground. So, there is a plant that is manufacturing plant in Central Gaza. Israel is a big part of the idea. There is also Hamas in the underground. There is also Hamas in the underground. There is also a rocket and drones. அது மட்டுமல்ல இந்த ஆயுதங்கள் தொடர்ந்து மேனுபேக்சர் செய்யப்படுது மூன்று ட்ரோன்ஸ் மூன்று இல்லைங்க முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு இந்த ஒரு வருடத்தில் பதிமூன்றாயிரம் ட்ரோன்ஸ் இஸ்ரேலை நோக்கி பறந்து வந்து விழுந்திருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈராக் ஒவ்வொரு நிமிடங்களுக்கும் மூன்று அல்லது நான்கு ட்ரோன்ஸ் தொடர்ந்து இஸ்ரேலை நோக்கி தாக்கிக்கிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு கூட பதினொன்று பத்தொன்பது இருபது அப்படின்னு மாடரேட்டா அல்லது அதிகமான ஆழம் இருக்கக்கூடிய காயங்கள் ஹெசபல்லா தாக்கக்கூடிய ராக்கெட்னால இஸ்ரேல்ல தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் தான் கமீனியோட வலது கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஈரான் வந்து இன்னும் வேகமாக ஏவுகணைகளை தயாரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் தேவைப்பட்டால் கமீனி ஒரு சில நாட்களில் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் அந்த எரிவாயு சக்தியாக பயன்படுத்த வேண்டிய அணு ஆயுத பொருட்களை அணு ஆயுத சக்தியை ஒரு ஆயுதமாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸிஸ்டென்சியல் த்ரெட் வந்திருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நத்தன்யாகுவை பற்றி ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மோஸ்ட் ப்ராபபிளி தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு வந்து ட்ரம்ப் அதிபர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை ஹிஸ்டாரிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா பட் அது வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த வருடம் கமலா ஹாரிஸுக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் அந்த எலெக்ஷன் கேப் அந்த ஒரு வின்னிங் ரேஸ் எந்த கேப்ல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு த்ரெட் லெவலில் தான் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு நாற்பத்தொன்பது நாற்பத்தொன்பது நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பது ஐம்பது அப்படின்னு தான் இந்த எலெக்ஷனோட போல் இதுவரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கே தவிர ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தான் தெரியும் இந்த எலெக்ஷன் எப்படி என்ன நடக்கும் யார் வின் பண்ணுவா அப்படின்னு ஆனால் இஸ்ரேலில் இப்போ இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் பிணை கைதிகள் ஹாஸ்டேஜஸ் ஃபேமிலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த கேப்டிவ்ஸை அவங்க பிடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பிணை கைதிகளை மீட்டு கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் இட் வில் பி கன்சிடர்ஸ் க்ளோரியஸ் விக்டரி அப்படின்னு எப்படிங்க மொத்த நாட்டையுமே அவன் இன்னும் கேப்டிவா எடுத்துருவான் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு நாடே சிரியா மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்துருச்சு இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு நாடே ஏழு எட்டு முனைகளில் இருந்து தொடர்ந்து தாக்கப்படும் போது சிரியா இல்ல சிரியாவை விட கேவலமாக மாறிவிடும் இன்னைக்கு அமெரிக்காவால எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு இஸ்ரேலுக்கு உதவி செய்ய முடியல அது முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இல்ல தெர் இஸ் நோ வில் அதுக்கான விருப்பம் கிடையாது அதற்கான ஒரு நிலைப்பாடு கிடையாது அதற்கான ஒரு மனநிலை கிடையாது இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் ஃபேமிலியும் சரி சப்போர்ட்டர்ஸும் சரி தொடர்ந்து நீங்க பிணை கைதிகளை கொண்டு வரணும் பிணை கைதிகளை கொண்டு வரணும் அதுதான் இஸ்ரேலுக்கு குளோரியஸ் மகத்தான வெற்றி அப்படின்னு பேசும்போது அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காம்பன்சேஷன் அதற்காக செய்யப்படக்கூடிய காம்பிரமைஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்த இஸ்ரேலையுமே மொத்த இஸ்ரேலிய மக்களையுமே கேப்டிவ் ஆக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அழிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு அதிகமான பாலிசிஸை வந்து ரொம்ப அசர்டிவா ரொம்ப அத்தன்டிகேட்டிவா ரொம்ப போல்டா இஸ்ரேல் அரசும் சரி இஸ்ரேல் ராணுவமும் சரி இஸ்ரேல் பிரதமராலும் செய்ய முடியல அப்படிங்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு முறையில கொடுக்கக்கூடிய எதிர்ப்புகள் நூறு பேருக்காக ஒரு கோடி மக்களை அழிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் வரலாம் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த அளவில் நூறு பேருடைய உயிர் வந்து ரொம்ப முக்கியம்தான் ஏன்னா அவனுடைய கல்ச்சரில் யூதர்களின் பிளட்டில் அப்படி தான் இதுவரைக்கும் இன்ஸ்டில் ஆயிருக்கு ஒரே ஒரு படை வீரரையோ ஒரே ஒரு இஸ்ரேலிய குடிமகனையோ இந்த ஹமாஸ் இந்த ஹெசபல்லா இது மாதிரியான தீவிரவாத குழுக்களிடமிருந்து மீட்பதற்காக பல ஆயிரம் பாலஸ்டீனியன் பிரிசனர்ஸ் கைதிகளை தீவிரவாதிகளை விடுவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விடுவித்த நாடு இது விடுவித்த மக்கள் அரசு இராணுவம் இது அதனால தான் சொல்றேன் இவனுங்க தொடர்ந்து இப்படியே தான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க ஹமாஸ் நாற்பதாயிரம் பேர் இறந்தா நாற்பதாயிரம் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் மடிந்தால் ஐம்பதாயிரம் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் அடுத்த நாளே உருவாகிறானுங்க தொடர்ந்து உருவாகிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க இவர்களுக்கு பாலஸ்தீன் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிறது 
இஸ்ரேலுக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி ஐநா சபை போன்ற மிக முக்கியமான அமைப்புகள் வந்து அங்கே உள்ள போய் அந்த மக்களுக்கு அந்த லா மேக்கர்ஸ் அந்த ஐநா சபை யூஎன்ஆர் டபிள்யூஏ அந்த அன்றா அமைப்பை இன்னைக்கு கேன்சல் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த லா மேக்கர்ஸ் எல்லாருமே தொடர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பேசுகிறாங்க இப்படி ஒரு அமைப்பு இஸ்ரேலுக்கு தேவையே கிடையாது இவங்க வந்ததுனால தான் இன்னைக்கு பாலஸ்தீனியாவும் சரி காசாவும் சரி இவ்வளவு அதிகமான தீவிரவாதம் இருப்பதே இந்த அமைப்புகள் வந்து அவங்கள அப்படி நம்ப வச்சது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இஸ்ரேலில் எல்லா லா மேக்கர்ஸுமே எல்லா மினிஸ்டர்ஸுமே ஒன்றாக சேர்ந்து தான் இந்த அன்ற அமைப்பை தடை செஞ்சுருக்காங்க ஏன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க அதற்கு ஆயிரம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது உலகத்தில் ஐநா சபையின் இந்த அன்ற அமைப்பு மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு சொல்லவே முடியாது அதற்கு இணையாக ஆயிரம் அமைப்புகள் இருக்குது அவங்க வரட்டும் ஆனால் டெரருக்கு துணை போகாத தீவிரவாதத்தை வளர்க்காத தீவிரவாதத்தை என்கரேஜ் பண்ணாத அமைப்புகள் உள்ள வரணும் இவங்க முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக இஸ்ரேலுக்குள்ளேயும் சரி பாலஸ்தீன் பகுதிக்கு உள்ளேயும் இவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால தொடர்ந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராகவும் பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக தீவிரவாதத்தை வளர்த்த ஒரு அமைப்பாக தீவிரவாதத்திற்கு துணை போன ஒரு அமைப்பாக இந்த அன்றா மாறிவிட்டது அதனால தான் எல்லாரும் சேர்ந்து நோ இனிமே இந்த அமைப்பு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடாது இட் இஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இட்ஸ் நாட் இஸ்ரேல் வெஸ் ஹமாஸ் இட்ஸ் குளோபல் டெரரிசம் வெஸ் இஸ்ரேல் இன்னைக்கு நடப்பது இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்குமான ஒரு போரே கிடையாது இன்னைக்கு நடப்பது இஸ்ரேலுக்கும் மொத்த உலகத்திலும் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்துக்குமான ஒரு போர் நீங்க நல்லா பாருங்க ஆறு ஏழு எட்டு முனைகளில் இருந்து இன்று இஸ்ரேல் தாக்கப்படுகிறது இஸ்ரேல் தனியாக நின்று மிகப்பெரிய ஒரு போர் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான எகெயின்ஸ்ட் டெரர் மிகப்பெரிய வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு போரை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த போர் இன்னும் ஆறு மாதமோ ஒரு வருடமோ தெரியாது ஆனால் இட்ஸ் நாட் இஸ்ரேல் வெர்சஸ் ஹமாஸ் இட் இஸ் குளோபல் டெரரிசம் வெர்சஸ் இஸ்ரேல் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா இது இஸ்ரேலுக்கும் அமாசுக்குமான போர் மட்டும் கிடையாது மாறாக இஸ்ரேலுக்கும் மொத்த உலகம் முழுவதுமாக பரவி இருக்கக்கூடிய பயங்கரவாத சக்திகளுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய போர் இதை மொத்தமாக வளர்த்து ஆதரித்து சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடியது ஈரானின் கம்யூனி ட்ரம்ப் வந்தா ஹி வில் கெட் இஸ் கப் ஆஃப் பாய்சன் ட்ரம்ப் வந்தா அவருக்கு தேவையான அந்த ஒரு கப் பாய்சன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரம்ப் அதிபராக மாறுவது கம்யூனிக்கு ஒரு கப்பு விஷம் கொடுத்த மாதிரி இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalala eppo me edai me engai me saadhika mudiyum abdinu namma first nambanu my dear friends. And as I always say, please 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 take care of your parents at your home. Unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paadhukappa paathukenga my dear friends. I know it's very difficult sometimes but still paathukanum because it's very 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 important. Thank you.